takwimu zinasema kwa matumizi ya choka jumla ya dola milioni 400 zinatumika katika kuongeza kununua mbolea lakini kama choka ikitumika ipasavyo kwa wakulima mbalimbali hasa kwa mahitaji ya hekta elf, hekta milioni 4.7 ambazo zimeathirika na acid utaenda kutumia only milioni sabini kwa ajili ya kutumia kwa giza mbolea mbalimbali. Kwa hiyo unakuta kuna advantage kubwa tunaenda kuitengeneza hasa kupunguza matumizi ya mbolea sio za lazima ili kupambana na hii acid. Wakulima wengi wamekuwa kufanya hivyo anatumia mbolea na pump kiasi kikubwa ili walao afanye probability ya mmea uchukue. Lakini kumbe udongo utakao ufanyiwe treatment. Kwa hiyo tunaenda kutibu udongo ili tuweze kupunguza matumizi yasiyo ya lazima na tupate tija ino, inotakiwa. Kwa ubora wa choka hii bila shaka yote unaenda kuungana na usawa wa ubora wa choka nyingine ambazo tayari majaribio yake tumeshayafanya na akapelekea kuongeza tija ya uzalishaji. Kwa mfano tumefanya katika vijiji 37 kwa mkoa wa Songwe chini ya ufadhili wa Tanzania Agricultural Development Bank tukishirikiana na kampuni za mbolea na utafiti kilimo yote ambao tuliongoza hilo zoezi tukapata tofauti ya uzalishaji zaidi ya asilimia 30 ya ongezeko la uzalishaji wa mazao katika mahindi kwa kutumia choka ulikuwa unatumia mbolea kwa kiasi cha mifuko mitatu au minne ya mbolea za kupandia ili uweze kupata dozi kamili ya uzalishaji wa viazi umefanya hivyo na ukapata viazi katika tija no stahiki maana yake ni kwamba kuna mbolea kiasi kikubwa ilikuwa ikishikiliwa na hizi sumu na matokeo yake kufanya utumie gharama kubwa ili uweze kufikia malengo ya uzalishaji sasa kwa kutumia utaratibu huu matumizi ya mbolea mbalimbali itaenda kupungua kwa ujumla wake kwa hivi sasa kwa wakulima wa zao la parachichi nao wanahitaji kutumia choka katika shina moja walao kilo tatu mpaka nne choka hii ukiitumia hauhitaji kuweka tena mwakani ni katika kipindi cha miaka mitano mpaka sita tutaweza kupima tena tuone kama ile neutralizing value eh uwezo wa kuendelea kupambana na acid umepungua kama umepungua basi tarudishia kidogo kwa kwa mara moja ukiweka dozi iliyopendekezwa hauweki tena katika kipindi cha miaka mitano. Kwa jukumu letu tali uyole sisi tuna mazao ambayo ni mandeti zetu. Ndikiana kwa sababu tumeshasema kuna changamoto ya tija imeshuka. Kwa hiyo tija ikishuka lazima na mambo mengine yataenda vibaya. Kwa hiyo kwa kushirikiana ina maana tunacholenga zaidi hata kutibu hii afya ya udongo ni tunalenga kuibadilisha ile tija kwa mkulima. Kwa sababu mtu mwingine anaweza kuwa anapata magunia mia kwenye eka mia lakini mwingine anapata gunia 30 kwenye eka moja kwa hiyo huyu tunaangalia ile kwa eneo unapata kiasi gani kwa sababu tunajua tija ikiongezeka lazima utakuwa umeboresha kipato cha yule cha ile kaya lakini uta, utaboresha lishe yao lakini utaongeza kazi kwa vijana na wanawake lakini kingine hata tutachangia ukuaji wa wapato la nchi lakini pia tutasaidia kupunguza zile fedha nyingi za kigeni zinazotumika kwa giza mazao mbalimbali nje ya nchi kwa mfano ngano sasa hivi tunajitegemea kama asilimia kumi tu tisini tunagiza kwa hiyo ina maana tija kiongezeka ya zao la ngano tutapunguza zile fedha nyingi ambazo tunaziagiza na zikipungua ina maana ile miradi mikubwa ambao mshimua rais angependa ikamilike kwa wakati inakamilika kwa wakati na wananchi tunakuwa na maisha bora lakini sasa Leo tunaenda kuwapelekea bidhaa ambayo inaenda kutoa suluhisho choka ya mazao. Jukumu letu kubwa ni kwamba tunatakiwa sasa tuipeleke kwa wakulima lakini vile vile tunatakiwa tuweke majaribio ambayo wakulima watayaona na watalinganisha kwamba mahali ambapo imetumika choka ya mazao matokeo yako ya ko, matokeo matokeo ya koje na mahali ambapo haijatumika hii matokeo ya koje. Kwa hiyo katika ulinganisho ule mkulima utamfanya sasa aweze kuhamasika kutumia bidhaa hii. Katika eneo la kupanua bidhaa tofauti tunao uwezo wa kuzalisha 
ikiwemo hii bidhaa ya um, choka mazao na katika hili tumejipanga kuweza kuzalisha na kwa siku sisi tuna uwezo wa kuzalisha bidhaa zote zaidi ya tani 2200 what commitment is a, a, a production capacity zaidi yes you mentioned this okay so our, our commitment here is to make sure that our production capacities will not be the limit to avail the product to the market. This is our commitment here. I believe we are having a very good talent people working at MBSMN. They are all local. They are all uh, good morning, let me say. Okay, they are supporting and learning and growing. I'm fully confident that we will be able to deliver to the market. Kama mnafafamu, mikuwa nyanda za juu kusini, inasifika kwa zalishaji mkubwa mazao ya nafaka, ikiwemo kunde mboga mboga na matunda mazao makuu ya biashara e, kama vile chai pareto kahawa na kakao vile vile ni moja ya zao la kibiashara ambapo linapatikana katika mkoa wetu wa Mbeya pamoja na mazao ya mafuta kwa maana ya alizeti pamoja na uzalishaji huu mkubwa wa mazao hayo tija katika uzalishaji bado ni mdogo ikilinganishwa na tija inayoweza kufikiwa katika uzalishaji kwa maana ya potential productivity Um, endapo wakulima watafuata kanuni za kilimo bora basi bila shaka uzalishaji na wenyewe utakuwa ukiongezeka ndugu wa shiriki moja ya sababu zinazosababisha kushuka kwa tija katika uzalishaji wa mazao mengi ni kupungua kwa rutuba ya udongo katika maeneo mengi ya mikoa ya mikoa ya nyanda za juu kusini Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo imejikita katika kuendeleza sekta ya kilimo ikiwemo kusisitiza upimaji wa afya ya udongo katika tafiti za hivi karibuni zinaonyesha kuwa virutubisho vikuu vya udongo kama vile nitrogen phosphorus na potassium eh, calcium calcium sulfur pamoja na virutubisho vidogo kama vile boron na zinki vimepungua sana kwenye udongo. Aidha kiwango cha HP ya udongo katika maeneo mengi ni kidogo na kufanya udongo kuwa na asidi nyingi aliyoathiri upatikanaji wa virutubisho vikuu na vidogo na kuathiri ukuaji na uzalishaji wa mazao mbalimbali katika sekta nzima ya kilimo. As, napenda kusitiza e, ni nitoe wito kwa wakulima watumie chokaa hii ambayo hii leo tunaizindua muda mfupi kutoka hivi sasa choka hii ya kilimo ili kuwa na kilimo endelevu Je, unasumbuliwa na mifupa, maumivu makali ya kiuno, mgongo na viungo vya mwili kuuma, miguu kuwa kamoto, hauhitaji kuhangaika tena. Kwa maana Kitagiri Boni Solution, tumekuja na suluhisho. Tunatoa ushauri wa tiba asili za virutubisho utakaokusaidia kuondokana na tatizo lako. Wengi wamepata matokeo makubwa na wamerudi kushukuru. Karibu leo, upate ushauri wa afya. Napatikana Victoria Mtawa Makumbusho Dar es Salaam. Instagram tunapatikana kwa jina la Kitagiri Bon Solution au wasiliana nasi kwa namba 0685551844 wote mnakaribishwa